Fresno Geschichte heißt äh, ein ungewöhnlicher Spinner. Mein erstes Zuhause lag in einer damals neuen Stadtteil von Sydney. In der Nachkriegszeit gab die australische Regierung in Intervallen Bauland zur Entwicklung frei, welches von mustigen Unternehmen gekauft wurde, die das Land dann in den Blöcke unterteilten, welche an neue Straßen begrenzten. Es war ein Paradies für einen Jungen, zumindest als ich sehr jung war, denn ich war vom relativ unberühmten Buschlein umgeben. John, könntest du ein bisschen lauter? Ah, oh. ja. Für meine Eltern war das ein kleines Problem, denn ich war ein abenteuerlustiger Junge und berühmt davor, ein Entfesselungskünstler zu sein. Der erste Versuch, mich einzusperren, war nicht lange erfolgreich. Damals war es üblich, Kleinkinder in einem kleinen, holzenen Laubstuhl zu halten. Es wurden ein paar Spielsachen hineingelegt und das Kind konnte fröhlich spielen, wenn die Mutter in der Nähe ihre Hausarbeit erledigte. Das Problem bei dieser Idee war, zumindest was mich betraf, dass ich den Laubstuhl anhob und ihn dann mit mir wegbewegte. <lacht> es kam der Tag, an dem ich den Weg in die große, weite Welt entdeckt hatte. Also ging ich durch die Hintertour mitsamt dem Laufstuhl. Außerhalb der Hintertour war eine Wasküche und dann gab es Stufen, die zu außen gelegenen Toilette führten. Ich benutzte die Stufen einfach, um unter den Laufstuhl hindurch zu kriechen, um meine Freiheit zu erlangen. Die nächste Verteidigungsstrategie war der Garten. So lange die Vordertour geschlossen war, hatte ich im Garten die Chance, meinen abenteuerlichen Geist auszuleben, während ich noch beobachtet werden konnte. Um sicher zu gehen, dass ich nicht entkommen konnte, baute mein Vater zeitlich des Hauses einen hohen Gitterzaun. Dieser Zaun teilte den Zugang zwischen dem Vorgarten und der Straße vom Garten her. Er hatte den zusätzlichen Vorteil, dass mein Vater ihn als Spalier für die Tomatenpflanzen und Weinreben nutzen konnte. Der Nachteil war, dass er eigentlich eine Leiter für mich darstellte. Obwohl der Zaun ziemlich hoch war, hatte ich absolut keine Hohenangst oder Angst vor dem Fall, denn ich war agil wie eine Affe. Laut Aussage meiner Eltern hatte ich ihn erklommen, noch bevor mein Vater sich selbst zu seiner tollen Arbeit gratulieren konnte. Der einzige Vorteil, den der Zaun bot, war, der, dass ich etwas langsamer war und meine Mutter somit noch Zeit hatte, mich zurückzurufen, wenn sie wachsen war. Auf jeden Fall hatte ich jetzt eine Schwester, die sich leichter halten ließ als ich. Eines Tages hatte meine Mutter einen wirklich schlimmen Tag. Als sich eine Mutter war, eine der Nachteil in Sochi, einem neuen Stadtteil in der Sächsischen, zu wohnen, dass wir kein Abwassersystem hatten. Die Toiletten waren außerhalb des Hauses, weil sie einen großen Stahlbehälter hatten, den man mit Hilfe eines Schweizer Verschlusses verschließen konnte, der am Deckel angebracht war. Soweit ich mich erinnere, bekam man zwei dieser Behälter, von denen jeder 30 Liter Fassungsvermögen hatte. Ich denke, dass diese Behälter in den frühen Morgenstunden mindestens wochenlich abgeholt würden. Wenn ein Behälter voll war, hob mein Vater den Toilettensitz an und entfernte ihn von der Toilette. Dann machte er den Deckel auf den Behälter und brachte ihn an einen Ort, an dem er nicht im Weg war, bis er für Abholung auf die Straße gebracht wurde. Der leere Behälter wurde dann in die Toilette gestellt und der Toilettensitz wieder darauf gelegt. Die Abwasserkanäle wären auch sehr einfach und bedienten sich eines sogenannten Fettabscheides, der zu einem Transpirationsfeld führte. Der Gedanke dahinter war, dass der Fettabscheider einer kleinen Mulde war, die Wasser gerade lange genug hielt, bis alles abgekühlt war, bevor es eine größere Mulde floss, die mit Steinen gefüllt war, sodass das Wasser langsam in der Umgebung abfließen konnte. 
Der Fettabscheider verstopfte oft und musste periodisch gereinigt werden und der ekelhafte Schmierer wurde entweder verbrannt oder zum Trocknen in den Garten geworfen, um später in einen Eimer gefüllt zu werden. Der Fettabscheider hielt das Transpirationsfeld davon ab, wasserdick zu werden, wodurch natürlich Bakterien den Bereich einigermaßen sauber halten konnten. Familien, die üblicherweise heißes Öl oder Fett in den Abfluss gossen, mussten den Fettabscheide regelmäßig säubern. Diejenigen, die es nicht taten, hatten Probleme im Garten. Die meisten Gärten hatten einen durchnässten Bereich, an welchem sich das Transpirationsfeld bis zur Oberfläche gefüllt hatte. In den porosen Erdreich in Sydney bedeutet das normalerweise, dass zu viel Fett in den Abfluss gegossen worden war. In diesen Gegenden, also den älteren und weniger entwickelten Bereichen von Sydney, hatten die meisten Menschen keine Waschmaschine. Meine Mutter war eine von ihnen. Wir hatten einen sogenannten Kopper, also eine Waschzube aus Kupfer. Eine tragbare Gasflasche lief der Hitze an einer Kupferwanne zum Kochen. Die Kleider wurden hineingetan und in Seifenwasser gekocht. Mit einem Stock fischte man sie heraus und von dort wurden sie dann in den Becken einer Doppelwanne gelegt. Ein Waschbrett diente zum Schrubben der Wäsche, bevor sie in die Mangel kamen, um das restliche Wasser zu entfernen. Dann wurden die Kleider in das zweite Becken der Doppelwanne gelegt, um sie dort spülen und zu mangeln, bevor sie zum Trocknen aufgehängt wurden. Der Prozess war schwierig und zeitaufwendig. Meine Mutter hatte irgendwelche Schwierigkeiten mit der Waschgelegenheit und der Kessel war währenddessen umgekippt. Sie war alleine und frustriert und brach den Tränen aus, als sie den Kessel so sah und Wasser sich überall verteilt hatte. Zweifelsohne mussten die Kleider nochmals gewaschen werden, denn der schmutzige Boden hatte sie noch mehr verunreinigt. Inmitten dieser Zähne kam ein vierjähriger Junge, nämlich ich, herein zu berichten, Mami, Kathy ist eine Spinne. Das hat ihr gerade noch gefällt. Meine Mutter sagte, dass sie nicht verstand, was ich meinte, aber mein unglückliches <lacht> und unschuldiges Lächeln war genug, um ihr zu sagen, dass ihr Tag so einen Tiefpunkt erreicht hatte. Sie verlangte, dass ich sie zu meiner Schwester führte und folgte mir auf der Seite des Hauses, wo meine Schwester an einem Faden hing und wirklich irgendwie einer Spinne ähnelte. Sie hatte versucht, wie ich, den Gitterzaun zu erklimmen und war gefallen. Zum Glück hatten sich ihre warmen Winterstrumpfhosen verhackt, was ihren Fall aufhielt. Die Strumpfhose drosselte sich langsam auf, während sie hilflos in der Luft hing. Sie war eine wirklich außergewöhnlich aussehende Spinne. <lacht> Und äh, jetzt würde ich äh, einige Bilder zeigen. Von meinem Leben in Australien. The first build is uh, Marlon from the Aborigine, the uh, Stein Alter Leute from Australia.